nimekuja kuona kukagua maendeleo ya ujenzi wa madarasa tupo katika operation ya kujenga madarasa katika mkoa wa Dar es kubwa ni dhamira ya mheshimiwa rais dr Samia Suluh Hassan kuondosha ama kupunguza kabisa kero ya upungufu ya madarasa ya watoto wetu na baada ya elimu bila malipo amedhamiria wazazi wapunguziwe michango yenye kero na yeye ameleta fedha katika mkoa wa Dar es Salaam bilioni 12.3 kujenga madarasa katika mkoa Tunampongeza tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kazi hii kubwa. Na sisi tulioko hapa wote mmeshia mbunge akishukuru. Kuwa wilaya akishukuru. Kila mmoja wetu akishukuru. Huo ndio utamaduni. Mtu akikupa kitu fulani unamshukuru. Sisi tutaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu miaka yote tumekuwa na changamoto zima moto kuangaika wazazi michango kila inapofika mwisho wa mwaka dr Samia Suluh Hassan anawapunguzia michango hiyo wananchi Tupo hapa tuna mahitaji ya watoto wetu tunapoanza mwaka wanafunzi wa awali watakuwa 1025971 darasa la kwanza wanafunzi 82926 na kidato cha kwanza wanafunzi 88246 hao wanahitaji madarasa na madawati na ndio maana tunamshukuru mheshimiwa rais bila fedha hizi pangekuwa kushikana mashati lakini nimefurahi kwa kazi hii kubwa niliyoiona hapa iliyofanyika utaratibu huu wa kuleta fedha moja kwa moja leo mkuu wa shule anawajibika na kutoa taarifa safi kabisa niwapongeze sana wakuu wa shule eh hey. Wanasema tu wanaishi nao na mimi wanachukia sana mtu anayesoma taarifa. Kama unafanya kila siku unajenga unaona hela umemwona yule mama anaeleza tu. Safi kabisa. Kuwa shule mwingine anaeleza. Wameoni hiki ya kwao. Kwa hiyo mnafanya nzuri sana. Tunaona badala ya fedha zije kwa mkurugenzi kuna wakurugenzi wanapenda tu kuona hela yetu wanaziangalia wanafurahia kama za kwao eh hapo hapo afsaini mwandiki tokezo sisi anaona tu yeye anapenda kuziona vile hana kwa hiyo sasa hela zitakuja moja kwa moja huku eh eh kwa hata mkurugenzi naye anazisikia Anazisoma na yeye kwenye taarifa. Anaziona. Hela ziko huku moja kwa moja. Eh. Kwa huu ni mtaratibu mzuri, uwajibikaji mzuri. Na unakuta wanasimamia vizuri, tumeshakubaliana darasa moja shilingi likaje. Angalie pale wamejiongeza hela hiyo na kaofisi wametokea pale pale. Sasa. Sasa nilikuja nilikuwa na maono tofauti nikasema hawa ilala wamepewa madarasa mengi 300 na 10 niliposikia kwamba 300 na 10 maana ilishasimamisha safari za wakurugenzi sio amealikwa Arusha huko paka niende nione wewe leo unaweza nikasema ah! eh hey, 220 wanaezeka ah Jamani watoto wanaingia 
Kule. Asimia sabini. Kwa hiyo ni wapongeze sana. Sana. Kuwa wilaya, kurugezi, mwishimu wa mbunge. Na nilikuwa naangalia hapa. Katika fedha eh, za mkoa da islam bilioni kuminambili. Nusu ya fedha ni ilahi. Lakini nika najiuliza. Katika hizo nusu ya fedha. Jeri ye katikuwa bilioni nne. Hii mambo ya tupo mamoja ya. Kwa hivyo ni nae ka mbiga mwini. Bilioni sita. Katikuwa bilioni nne pointi. Sita nne. Katika jibo lake. Ni kwa na muambia lakini unadvantage moja. Moja pale ilala unajenga wapi. Lakini wewe bado unajitanua afu wanafunzi wengi na mji kwa 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 Mkisha tofautiana, amungere uga moja, mtakwamu. Hakuna mtiani mkubo uleo ni pita kama juzi wa maji. Maji. Kwa hiyo tunaenda na wanaichi, tunambia ukweli, kwa hivi, tunaenda kwenye chanzo, tunangalia, tunaluka na hiko, tunakuza nani, maji ya menejea, hivyo. Lakini tunambia ukweli. Ukweli ni kuamba tunachelewa kujenga, au tulianza kuchelewa kutokana na sababu mbalimbali na sababu ziko za wazi Dar es Salaam kwa sasa hamna maeneo zaidi kwa huku kwa kinajei kigamboni maeneo ya pembezoni ndio unapata lakini katikati ni matatizo hakuna maeneo ya kujenga shule kwa hiyo maana yake unapokosa unaanza kufikiri busara Shule fulani ilipewa fedha ziamishwe zije sehemu fulani. Mimi nimefanya hivyo. Eh, hiyo ni busara. Baada ya kuendelea kuchelewa. Lakini amwezi nyie kufanya bila kibali ni process. Lakini la pili kuna maeneo mnayapata kuna umuhimu wa kujengwa sekondari au shule na eneo ni dogo lakini tunataka ijengwe hapo hapo. Lazima mbadilishe utaratibu badala ya kujenga kusambaa lazima mjenge magorofa nalo hilo sio la mkuu wa mkoa lirudishwe kule tupate kibali tunafurahi leo naenda kuona tumepata kibali cha kujenga gorofa eh katika eneo hilo kwa alimasha mnatakiwa kufanya hela ya mheshimiwa rais ibaki kwa madarasa yake yale yale kile mnachoongezea mtoenyee pale eh Mana goropa sikani manisimame, sinaanzia sehemu fulani. Kile la kuanzia, akwenu hizo. Zira mweshimu wa raisi, zibaki? Pali, pali, pali. Na ukitaka kusuma, amesuma kutaka kujua sura yake? Tumia, chezea zile hila. Kwa, temeki wanafanya hivi na mungine. Pali, utaka polusi wa goropa, nye zile za kujenga goropa, za kuanzishia, azeni, wekeni za kwenu, yale madalasa na otaka mweshimu wa raisi, ya baki? Vile, vile. Kwa hiyo tunaenda vizuri na alimacha wazote zinafanya hivyo. Lakini la tatu, miga ugulu ya ande. Sasa unakuta maeneo ya mevamiwa, unakuta siju nini, kuna nini, hayo ya liotokea huku mimi sipo. Taikimea na juwa. Unaingia maeneo ya watu, bila hodi. Hai. Kibule oe. Oe. Kibule oe. Oe. Kwa yu migogoro ya ardi. E, nayo inachangia. Lakini nafurai, mifutano ile jengwe wapi nini hiyo kidogo. Haituja ipa na fasi. Kwa yu ni ombe. Sasa, nilipo ona kwa ilalo. 
kama madawa hasa 220 yapo katika hali ya kuwezeka ni dhahiri tutakamilisha hayo ambayo yanawezekana kwa wakati na kuna mwanafunzi ataacha ataacha kwenda shule kwa sababu ya kukosa madarasa hilo tunataka kuhakikishia kubwa kila mwanafunzi awe wa awe awe wa kidato cha kwanza awe darasa la kwanza watakwenda shule zitakapofunguliwa na hili ni waelekezi watendaji wote sasa hivi hatuna kazi kubwa kama kazi iliyoko mbele yetu ukiamka fikiria wanafunzi wote wa awali waende shule ukiamka fikiria wanafunzi wa darasa la kwanza waende shule ukiamka fikiria kidato cha kwanza wanakwenda shule ukiamka fikiri kukamilisha madarasa kuanzia siku ya leo tutakula Christmas na mawazo hayo na kazi hizo na mwaka mpya hatimaye tutatua mzigo huu baada ya kuona watoto wote wamekwenda shule haya mambo sio unakaa unaanza kufikiria sio kuna kitu gani cha kufanya kazi ni madarasa tumeelewana kazi ni madarasa watoto wetu dhamina nzuri aliyoonyesha mheshimiwa rais tuitimize si tuliopewa majukumu hayo tuikamilishe ni wapongeze wasimamizi mafundi nimeona mamaandishi wanafaidika na miradi hii e, ni fursa vijana wetu wanapata ajira basi viongozi wote walioko katika uh, meza kuu itifaki ni zimetimu mheshimiwa mkuu mkoa naomba kwa ndio yako naweza kutoa taarifa ya ujenzi wa vyumba vya madarasa katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Uh, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tunao wanafunzi wa elimu ya awali ambao kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam idadi ya wanafunzi watakaojiunga katika mwaka wa 2023 ni jumla ya wanafunzi 1500. Lakini tunao wanafunzi wanaotarajia kujiunga na darasa la kwanza katika kwa maana shule ya msingi ambayo ni jumla ya 2025 na 400 na wanafunzi ambao wanatakiwa kujiunga na kidato cha kwanza ni wanafunzi 1300. Mheshimiwa mkuu mkoa tunayo mahitaji ya madarasa uh, kwa maana ya madarasa ya awali ni madarasa na tisini na lakini kwa darasa la kwanza tuna mahitaji ya madarasa 564 na kwa madarasa ya sekondari mheshimiwa mkuu mkoa mahitaji yetu ni madarasa 610 na, na katika haya katika mwaka huu mheshimiwa rais ametutengea jumla ya shilingi bilioni sita na milioni mbili kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 310 na hii ni katika halmashauri ya jiji ya Salamu tunamshukuru sana mheshimiwa rais na fedha hizi tumezipokea kati ya tarehe 30 mwezi wa tisa na tarehe mbili mwezi wa kumi na mara moja tukatoa maelekezo kwa ajili ya ujenzi wa madarasa ya msambao lakini na madarasa ya magorofa kwa sababu katika eneo letu la wilaya Ilala tunayo matatizo ya ardhi katika, katika maeneo ambayo yako katikati ya, ya mji kwa hiyo kwa maelekezo ya ofisi yako ulielekeza tuanze kufikiria ujenzi wa madarasa ya kwenda juu kwa hicho ndio cha kufanya. Kwa tunazo shule kadhaa ambazo zitajenga magorofa lakini tunao madarasa tatu ambayo yatajengwa madarasa ya msambao. Mheshimiwa mkuu mkoa hali ya ujenzi kama ulivyokagua hapa ni moja wapo ya sehemu inayoonyesha picha ya maeneo mengine. Aa, tumefikia hatua ya ujenzi wa vyumba ambavyo vimefikia hatua ya kuwezeka vyumba mbili na ishirini na vyumba ambavyo viko katika hatua ya ukuta kwa maana ya kawaida kuanzia kozi ya kwanza kwenda mpaka kozi inayofuata ni vyumba sita lakini tunavyo vyumba vya msingi ambavyo viko katika hatua ya msingi vyumba sita na mheshimiwa mkuu mkoa kwa maana ya taratibu za ujenzi waki wa majenzi wa magorofa uh, tuna vyumba 28 na, 
ambavyo ujenzi wake uko katika hatua mbalimbali ingawa katika vyumba hivi tuna changamoto moja ya kuchelewa kupata kibali cha kubomoa madarasa katika shule ya sekondari ya mnazi mmoja ambapo tuliomba tamisemi tupomoe majengo matatu madarasa matatu ili tuweze kujenga madarasa saba e, kibali hiki mheshimiwa mkuu wa mkoa bado hakija hakija toka lakini ujenzi katika uh, maeneo ya liwiti ambapo utatembelea umekwisha anza Ujenzi katika sekondari ya Kipunguni ambako tutajenga madarasa 16 umekwisha anza na ujenzi katika sekondari ya Minazi Mirefu umekwisha anza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa itoshe tu kusema kwamba changamoto zingine ni ndogo ndogo ambazo ziko ndani ya uwezo wetu. Uwezo wetu mdogo wa mafundi na mahali pengine tumelazimika kubadilisha ma mafundi pamoja na watoa huduma ili kuharakisha kazi na kuhakikisha kazi na kwenda kwa kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa naomba kuwasilisha. Viongozi wenzangu wameza kuu wananchi walimu wetu wa shule hizi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwanza ni kushukuru sana kwa kutenga muda kwenye ratiba yako ngumu kuja kukagua ujenzi wa madarasa ya sekondari. Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa kwenye jimbo la Ukonga pochi ya mama imefunguka na jumla ya shilingi bilioni 4 milioni 640 zimepokelewa kwa ujenzi wa madarasa 232 tunamshukuru sana mheshimiwa rais yale mabii mabii yanayosemaga mheshimiwa sanga kule njombe na dar es salaam yamefika ilala zimefika bilioni 6.2 na katika hizo ukonga ni b 4.64 tunamshukuru sana hapa tulipo ni kata ya kivule. Moja kati ya kata 13 za jimbo la Ukonga ambayo kwa kata hii peke yake yako madarasa mengi yanajengwa. Hapa shule ya misitu inajengwa madarasa 15 milioni 300. Pale Kelerangi yanajengwa madarasa 27 milioni 340. Yaani ni B0.84. Naomba kufikisha salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana kwamba wanafunzi wote wa jimbo la Ukonga walio faulu darasa la saba mwezi Januari wataingia kidato cha kwanza bila tabu kwa madarasa na madawati toka kwenye fedha za rais tunamshukuru sana lakini la pili ofisi ya rais tamisemi na wenyewe wamekuwa wepesi pale wanapoomba vibali vya mabadiliko ya hapa na pale kuhamisha madarasa kwenye maeneo yenye maeneo madogo kuja kwenye maeneo yenye maeneo nao wamekuwa wepesi lakini la tatu mheshimiwa mkuu wa mkoa ni kushukuru wewe wakati wote umekuwa kutukimbilia Najua una ratiba ngumu lakini umekuja hapa leo tumekagua tumetembea kote ungeweza kukaa hapo kapokea taarifa lakini sisi tunaokufahamu tunajua we ni mtu wa vitendo ni mtu wa site umekagua tunakushukuru sana lakini Nane, na wote walioshukuru jitihada za serikali lakini wote kwa pamoja tuungane kumshukuru sana rais wa jamhuri ya muungano dr Samia Suluh Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya lakini pili kwa dhamira yake ya kuhakikisha watoto wote wanaenda shule lakini pia kuwaondolea adha wazazi hasa shule zinapofunguliwa kwa michango watu kukamatana kuhakikisha kwamba mnachanga watoto wapate madarasa wakati wa utawala wa Samia Suluh Hassan amedhamiria kuondoa hizo changamoto. Na sisi wote ni mashahidi. Kuanzia mwaka jana watoto wote wameingia shule ameleta hela za madarasa. Na safari hii tena ameleta hela za madarasa. Katika mkoa wa Dar es Salaam wilaya yenye madarasa katika madarasa 618 wilaya yenye madarasa mengi ni ilala madarasa 310 na kumi. Kwa hiyo na ilala pia kuna majimbo matatu ilala yenyewe ukonga na segere. Lakini kikubwa mama Sabia hapa anawezesha sasa liwiti kupata sekondari Na mimi ni sema tu kwamba mheshimiwa diwani mmepata diwani mzuri. Mwana mama ameweza 
Sasa si historia mkuu na sekondari. Leo simepatikana. Simuombei kula lakini inatosha. Kwa sababu mwanasiasa yeyote ueleza yale ambayo ameyafanya. E atasema jamani mnyonge mnyongeni haki yake mpeni nilikuta kata hii haina sekondari sasa ina sekondari kazi kwenu kuamua <laughs> Diwani oye <laughs> Eh kwa hiyo umefanya kazi kubwa na mimi nime, ili jengo hili lilikuwa napokea pokea message <coughs> Hatuelewi ujenzi wa sekondari utanzali ma message namfuadia huyu bwana Ambia aliwiti kuna kazi lakini leo tuko kwenye tiles. Naona maandalizi ya jengo kukamilika ni mazuri sana. Kwao ni wapongeze. Unapopata changamoto ya wananchi wanazua jambo la kimaendeleo ni jambo zuri. Eh wanataka. Na hiyo yote ilikuwa pressure ya wanasiasa wakiwapa matumaini afu wananchi wanaona jambo aliende. Wananiletea message. Na mimi nampelekea DC nenda kuna shida gani? Liwiti lakini nimefurahi. Leo naenda naona kwamba nimeona gorofa. Yeah. <laughs> Lakini hiyo haitoshi. Ni kwamba Dar es Salaam pamoja na kupewa fedha bilioni 12 milioni 360 si kila kata ina eneo la kujenga shule. Maeneo Dar es Salaam hatuna. <clears throat> Lakini nipongeze uamuzi wa uongozi kuanzia katika kata jiji kwa kuamua kuomba kibali sasa mjenge gorofa lingine kwa sababu eneo ni dogo kwa hata hizi fedha zilizoletwa za madarasa saba tunajenga gorofa <laughs> lakini na mimi niliwaambia kama nyie mmeamua kuomba kibali cha kujenga gorofa gorofa alisimami hewani kwa hiyo madarasa fedha zilizotolewa za madarasa saba milioni 140 zibaki yabaki hivyo nyie sasa jengeni chini Nashukuru mkurugenzi ametoa milioni mbili ili kuanza eh eh ana kaimu kaimu lakini kama anatosha hivi anatosha ni yeye huyo eh na sio hapa tu ametoa milioni nane kwa maana kuna maeneo manne anakwenda kujenga gorofa alafu zile hela zingine zinaendeleza pale. Kwa hiyo na pongeza mkurugenzi na mstaiki mea kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Kwa hiyo ni waombe. Tushirikiane. Tusimamie. Kikubwa tulichofurahi ni kwamba utaratibu huu fedha zinaletwa moja kwa moja huko. Hakuna tena urasimu za mtu kukaa na hela huko sui nani aje eh sui nani. Hela zote zinakuja huko. Nimepewa sifa nyingi za wakandarasi. Na nyie muwe wa kweli sasa. Zile sifa msiziharibu. Eh. Nyie ma nyie wana usemi na wenyewe. Omba kaji kono nyuma, pata kaji kono mbele. <laughs> <laughs> Lakini nyie wachapa kazi. Eh, maana mwingine anaomba kaji kono nyuma, pata kaji kono mbele. <laughs> Nimepewa sifa zenu nzuri kwamba mnafanya kazi kono nyuma <laughs> Kono nyuma si mtu mwenye nidhamu kono mbele si nishapata kazi mimi <laughs> Lakini hawa kono nyuma <laughs> wanafanya kazi nzuri na ameniambia Januari hapa mambo yote sasa tena akasema baba mtu anasema ile toto yangu we baba mtu <laughs> kaji komiti mwenyewe kwamba januari mambo yako sasa kwao na haya mkamilishe kwao ni waombe tu wananchi tutunze maeneo yetu ya shule mipaka yetu lakini mheshimiwa diwani amesema kama tunaleta watoto hapa tujiandae basi na changamoto ndogo ndogo vyo maji si ndio ndio eh kwao mkurugenzi unajua hapa mjini mtu akikusifia anataka kupiga mzinga. <laughs> eh, anakuambia shavu dono, shavu dodo, mambo yako safi, unaweza kuniachia teni hapo.
mkurugenzi wewe eh yani mtoto wa mjini aji moja kwa moja bwana naomba anakuambia ah mambo yako safi shavu dodo una eh unaweza kuniachia tena <laughs> kwao na sisi tunakupa sifa tunataka kukupiga mzinga <laughs> eh kama unafanya vizuri uwezi kushindwa mambo ya vyo, matundu ya vyo, na kuleta maji hapa diwani alicho omba eh jitahidi eh kwa sababu hatuna namna eh watoto hapa tutakaa nao vipi mahitaji hayo ni ya msingi sana kwao mimi niko kwenye ziara ya kikazi kupita na kuona lakini kikubwa nimefurahi wingi wa wanasisi <tos> unajua wakielewa hawa maana wao ndo wanakaa mstari wa mbele kutuombea kura eh hey, diwani atapigwa mali lakini watasema tunajua tulianza hapa tulishirikishwa mambo yote wakawa anajua kwa na sisi tukija wa serikali tukiwaona tunatembea kifua mbele kwamba mpo